হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ভিসান ডাব্লিউ বিসিএস ভিসান ডাব্লিউ বিসিএস ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত সামনে তোমাদের রয়েছে ডাব্লিউ বিসিএস প্রিলিমিনারি দু সালের পরীক্ষা এবং সেই জন্য ভিসান ডাব্লিউ বিসিএস এর পক্ষ থেকে খুব ভালোভাবে প্রস্তুতি দেয়া হচ্ছে প্রতিদিন ক্লাসগুলো ফলো করতে থাকবে চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এখনই তো যাই হোক বিগত কয়েকদিন ধরে যে আমরা টপিকটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম সেটা হচ্ছে অল অ্যাবাউট ওয়েস্ট বেঙ্গল নো ইয়োর স্টেট অর্থাৎ আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য এবং নিজেদের যে রাজ্য সেটাকে জানার চেষ্টা করেছিলাম প্রথম তিনটে ক্লাস আমরা করে ফেলেছি ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি সম্পর্কে ইন্ট্রোডাকশান ফিজিওগ্রাফিক ডিভিশন করে ফেলেছি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের সমস্ত নদ নদীর ব্যাপারে করে ফেলেছি আজকে আমরা করব সয়েল অ্যান্ড ক্লাইমেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকা এবং আবহাওয়া কেমন রয়েছে সেই ব্যাপারে আমরা ডিটেলসে আলোচনা করার চেষ্টা করব আজকের ক্লাসের মাধ্যমে তো ক্লাসটা শুরু করার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ভিসান ডাব্লু বিসিএস এর পক্ষ থেকে ক্র্যাক গাইড ই বুক লঞ্চ করা হয়েছে ডাব্লু বিসিএস দু হাজার লক্ষ্য করে যেখান থেকে পাবে তোমরা সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় দশ হাজার প্রশ্ন উত্তর এবং টোটাল নটা ই বুক একত্রিত পাবে দেখো সাতটা অধ্যায় এবং বিষয় ভিত্তিক একটা দু থেকে দু সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং আর একটা স্ট্যাটিক জিগে তো টোটাল নটা ই বুক তোমরা পিডিএফ আকারে পাবে ডাব্লু বিসিএস এর প্যাটার্ন এবং সিলেবাস অনুযায়ী বানানো এবং দশ হাজার প্রশ্ন উত্তর রয়েছে সম্পূর্ণ নিজের বাংলা ভাষাতে তো ডেসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে নিয়ে নাও এছাড়া ডাব্লু বিসিএস এর জন্য স্পেশাল একটা ই বুক রয়েছে যেখান থেকে বিগত বছরে প্রচুর প্রশ্ন কমন এসেছিল অনেক ভালো রিভিউ পাওয়া গেছে স্টুডেন্টদের কাছ থেকে আটখানা ই বুক তোমরা একত্রিত পাবে এখন ফিফটি পার্সেন্ট অফ চলছে ডেসক্রিপশন বক্স থেকে এটা নিয়ে নাও যেখানে কুড়ি হাজার প্রশ্ন উত্তর কুড়ি হাজার এক্সপ্লেনেশন রয়েছে অর্থাৎ প্রতিটা প্রশ্ন করতে করতেই তোমাদের থিওরিটাও পড়া হয়ে যাবে এবং বিগত বছরের সমস্ত প্রশ্ন উত্তর ডাব্লু বিসিএস এর এখানে দেওয়া রয়েছে তো যাই হোক আজকে ক্লাসটা শুরু করা যাক সয়েল অ্যান্ড ক্লাইমেট সম্পর্কিত ডাব্লু বিস ওয়েস্ট বেঙ্গলের কি কি রয়েছে সেগুলো দেখে নেওয়া যাক দেখো প্রথমে দেওয়া রয়েছে দ্য ক্লাইমেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল পশ্চিমবঙ্গের ক্লাইমেট অর্থাৎ আবহাওয়া আবহাওয়া সেটা কি প্রকার একটু দেখে নেব দেখো দ্য ক্লাইমেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপিরিয়েন্সেস গ্রেট ভেরিয়েশন মেনলি ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য টপোগ্রাফি অ্যান্ড লোকেশন অফ দ্য এরিয়া বিং রেফার টু অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে যে আবহাওয়াটা রয়েছে সেটার মধ্যে অনেক রকম আমরা ভেরিয়েশন দেখতে পেয়ে থাকি বা বিভিন্ন রকম পরিবর্তন আমরা দেখতে পেয়ে থাকি এবং বৈচিত্র্য দেখতে পেয়ে থাকি মেনলি ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য টপোগ্রাফি অর্থাৎ যে সমস্ত ভৌগোলিক দিক রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সেরকম টপোগ্রাফির দিক থেকে এবং লোকেশান অর্থাৎ অবস্থান অনুযায়ী কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের আবহাওয়া আমরা দেখতে পেয়ে থাকি দেখো ফর ইনটেন্স হোয়াইল সাউথ বেঙ্গল এক্সপিরিয়েন্সেস এ ট্রপিক্যাল সাফানা ক্লাইমেট অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে যে দক্ষিণবঙ্গ রয়েছে সেই দক্ষিণবঙ্গে কি আমরা ক্লাইমেট দেখতে পাই ট্রপিক্যাল সাফানা ক্লাইমেট আমরা দেখতে পেয়ে থাকি আবার দেখো নর্থ বেঙ্গল উত্তরবঙ্গতে দেখতে পেয়ে থাকি উইটনেসেস হিউমিড সাব ট্রপিক্যাল ওয়েদার কন্ডিশন এবং উত্তরবঙ্গতে আমরা হিউমিড সাব ট্রপিক্যাল ওয়েদার কন্ডিশন আমরা দেখতে পেয়ে থাকি নেক্সট দেখো দ্য সিজেন্স হেয়ার ক্যান বি ব্রডলি বি ডিভাইডেড ইন্টু ফাইভ মেন ক্যাটাগরিস অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের যে ঋতু বৈচিত্র্য রয়েছে সেটাকে আমরা মেনলি ফাইভ মেন ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি পাঁচটা ক্যাটাগরিতে কি কি স্প্রিং অর্থাৎ বসন্ত সামার অর্থাৎ গ্রীষ্ম রেনি সিজন অর্থাৎ বর্ষা আটাম অর্থাৎ শরৎ অ্যান্ড উইন্টার অর্থাৎ শীতকাল এই কটা ভাগে এই পাঁচটা ভাগে ভাগ করতে পারি দেখো দা আটম হেয়ার ইজ কম্পারেটিভলি শর্টার দ্যান দ্য পার্ট অফ ইন্ডিয়া এবং গোটা ভারতবর্ষের যে অটামটা চলে বা গোটা ভারতবর্ষে যে শরৎকালটা চলে তার থেকে পশ্চিমবঙ্গের যে শরৎকাল সেটা কিন্তু অনেকটাই কি কম্পারেটিভলি শর্টার অর্থাৎ স্বল্প মেয়াদি লাস্টিং অনলি ফ্রম বিগিনিং অফ অক্টোবর টু মিডিল অফ নভেম্বর এবং এটা চলে কত থেকে অক্টোবরের শুরু থেকে নভেম্বরের মিডিল পর্যন্ত এবং খুবই কম সময় প্রায় দেড় মাসের মতো আমরা পেয়ে থাকি পশ্চিমবঙ্গের বাসীরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা পেয়ে থাকে অটামটাকে বা শরৎকালটাকে মাত্র দেড় মাসের মতো নেক্সট দেখো সামার টেম্পারেচার পশ্চিমবঙ্গে গ্রীষ্মকালীন টেম্পারেচার আমরা দেখতে পেয়ে থাকি সর্ব সর্বোচ্চ ম্যাক্সিমাম ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং মিনিমাম টোয়েন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উইন্টার টেম্পারেচার আমরা দেখব দেখো ম্যাক্সিমাম ফিফটিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং মিনিমাম এইট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তারপর দেখো এভারেজ রেন
তাহলে সব থেকে ভালো সময় কোনটা পশ্চিমবঙ্গে ভিজিট করার জন্য দেখো অক্টোবর টু ফেব্রুয়ারি অক্টোবর মাস থেকে ফেব্রুয়ারি মাস মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণ করাটা সব থেকে ভালো ডেল্টা অ্যান্ড প্লেন্স অর্থাৎ এই দক্ষিণবঙ্গের যে বদ্বীপ রয়েছে এবং সমভূমি রয়েছে সেইখানে আর মাউন্টেন অর্থাৎ দার্জিলিং শিলিগুড়ি এই সমস্ত জায়গায় ভ্রমণ করার জন্য সব থেকে ভালো সময় হচ্ছে মার্চ টু জুন অ্যান্ড সেপ্টেম্বর টু ডিসেম্বর এই দুটো সময় হচ্ছে সব থেকে পশ্চিমবঙ্গে যে পার্বত্য অঞ্চল রয়েছে সেইখানে ভ্রমণের সব থেকে উপযোগী সময় নেক্সট দেখো সয়েল অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকা সম্পর্কে এবার আমরা দেখব ক্লাইমেটটা দেখে নিলাম এবার আমরা মৃত্তিকা সম্পর্কে দেখব দেখো সয়েল ইজ ন্যাচারাল মিডিয়াম ফর গ্রোথ অফ প্ল্যান্টস আন্ডার ফেভারেল কন্ডিশনস অর্থাৎ উদ্ভিদ জন্মানোর সব থেকে ভালো মাধ্যম হলো বা প্রাকৃতিক মাধ্যম হলো কি মৃত্তিকা ইন জেনারেল দ্য সয়েল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আর ব্রডলি ডিভাইডেড ইন্টু ফোর টাইপস অর্থাৎ সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকাকে আমরা চার ভাগে ভাগ করে থাকি কি কি দেখো মাউন্টেন সয়েল অর্থাৎ পার্বত্য মৃত্তিকা দু নম্বর হচ্ছে অ্যালোভিয়াল সয়েল অর্থাৎ পলি মৃত্তিকা তিন নম্বর রয়েছে রেড সয়েল অর্থাৎ লাল মৃত্তিকা এবং চার নম্বর রয়েছে স্যালাইন সয়েল অর্থাৎ লবণাক্ত মৃত্তিকা তো এই চার রকম পর্যায়ে আমরা ভাগ করতে পারি কিন্তু এ ছাড়াও আমরা মেনলি ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে সয়েলটা রয়েছে সেটাকে আমরা আরো বিশেষ কিছু পর্যায়ে ভাগ করে থাকি সেটা নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখব দেখো বাট ইন মডার্ন ক্লাসিফিকেশন অর্থাৎ আধুনিক ক্লাসিফিকেশনে সয়েল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল পশ্চিমবঙ্গের যে মৃত্তিকার ভাগ রয়েছে হ্যাভ বিন ডিভাইডেড ইন স্টেট ইন্টু সেভেন ব্রড ক্লাসেস অর্থাৎ সাতটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যগুলো অনুযায়ী আধুনিক ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী হুইচ আর ফার্দার সাব ডিভাইডেড ইন্টু স্মল গ্রুপস এবং যেটা পরবর্তীকালে আরও ছোট ছোট কিছু ছোট ছোট ভাবে সাব ডিভাইডেড করা হয়েছে এবং দিস আর এবং সেগুলো কি কি দেখো প্রথমে রয়েছে ব্রাউন ফরেস্ট সয়েল অর্থাৎ বাদামি বর্ণের বন হচ্ছে বনভূমির মৃত্তিকা নেক্সট দেখো তরাই সয়েল তরাই অঞ্চলের মৃত্তিকা নেক্সট দেখো কলুভিয়াল অ্যান্ড স্কেলিটাল সয়েল নেক্সট দেখো ল্যাটারাইট অ্যান্ড ল্যাটারাইটিক সয়েল ল্যাটারাইট মৃত্তিকা রেড সয়েল রয়েছে লাল মৃত্তিকা কোস্টাল স্যালাইন সয়েল অর্থাৎ লবণাক্ত মৃত্তিকা এবং শেষ রয়েছে অ্যালোভিয়াল সয়েল অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলে থাকি পলিমৃত্তিকা তো এই টোটাল সাতটা ভাগে এখন আধুনিক মতানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকাকে ভাগ করা হয়ে থাকে এইপর এই যে সাতটা ভাগ আমরা দেখলাম এক এক করে ডিটেলসে আমরা জানার চেষ্টা করব দেখো প্রথমে রয়েছে ব্রাউন ফরেস্ট সয়েল বাদামি বর্ণের বনভূমি মৃত্তিকা দেখো ফাউন্ড ইন দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট এখানে এই ব্রাউন ফরেস্ট সয়েল আমরা কোথায় দেখতে পেয়ে থাকি দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ দার্জিলিং জেলাতে আমরা দেখতে পেয়ে থাকি দেখো ল্যান্ডস্লাইড অকার্স ডিউরিং রেজিস্ট্রেশন এবং এই মৃত্তিকাতে প্রচুর পরিমাণে আমরা ভূমিধস দেখতে পেয়ে থাকি ল্যান্ডস্লাইড অর্থাৎ ভূমিধস দেখতে পেয়ে থাকি বৃষ্টির সময় বা বর্ষাকালে দেখো হ্যাভ হাই ফার্টিলিটি স্ট্যাটাস বাট ক্রপ পারফরমেন্স ইজ নট স্যাটিসফ্যাক্টরি ডিউ টু লো সয়েল ডেপথ হাই অ্যাসিডিটি লো টেম্পারেচার অ্যান্ড ইন অ্যাডিকুইট সানসাইন অর্থাৎ কি বলছে এই মৃত্তিকাকে অর্থাৎ এই বাদামি বর্ণের যে বন মৃত্তিকা রয়েছে সেটা কিন্তু বেশ উর্বর প্রকৃতির মৃত্তিকা কিন্তু এই উর্বর প্রতীক প্রকৃতির মৃত্তিকা হওয়া সত্ত্বেও আমরা কিন্তু সেখানে খুব বেশি ভালো শস্য উৎপাদনের যে পারফরমেন্স আমরা দেখতে পেয়ে পাই না কেন পাই না সেখানে কিছু ক্রাইটেরিয়া রয়েছে যেমন লো সয়েল ডেপ অর্থাৎ মাটির যে গভীরতা বা মাটির যে কি বলবো আটো সাটো যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু নেই যে কারণে আমরা ল্যান্ডস্লাইড বা ভূমিধসটা দেখতে পাই হাই অ্যাসিডিটি এখানে অনেক সময় আমরা খুব তীব্র পরিমাণ অ্যাসিডিটি দেখতে পাই লো টেম্পারেচার এবং যেহেতু এটা পার্বত্য অঞ্চলে রয়েছে দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টে অর্থাৎ টেম্পারেচারও কম এবং ইন অ্যাডিকুইট সানসাইন এবং এখানে সূর্যের আলোও কিন্তু খুব ভালোভাবে পায় না তো সেই জন্য এখানে কিন্তু কর ক্রপ পারফরমেন্স অর্থাৎ শস্য উৎপাদনের পারফরমেন্স উর্বর মৃত্তিকা হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু পাওয়া যায় না নেক্সট যে টপিকটা ছিল সেটা হচ্ছে তরাই সয়েল ওকে তরাই অঞ্চলেই যে সয়েলটা পাওয়া যায় সেটাই নিশ্চয়ই তরাল তরাই সয়েল হবে তো দেখো ফাউন্ড ইন দার্জিলিং অ্যান্ড জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টস অব নর্থ বেঙ্গল উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে এই তরাই সয়েল দেখতে পাওয়া যায় দিস সয়েলস আর ডিরাইভড ফ্রম মাউন্টেন রেঞ্জ অব হিমালয়া এবং এই মৃত্তিকাকে মৃত্তিকা হিমালয়ের যে মাউন্টেন রেঞ্জ রয়েছে অর্থাৎ পার্বত্য যে অঞ্চল রয়েছে সেইখান থেকে উৎপত্তি লাভ করছে দে আর কালার ভ্যারিস 
সরি ভ্যারাইসেস ফ্রম ডিপ ব্ল্যাক টু গ্রে ব্ল্যাক এবং এই মৃত্তিকার কালার কি একদম ডার্ক ব্ল্যাক বা গাঢ় কালো থেকে একটু ধূসর কালো বর্ণের হয়ে থাকে নেক্সট দেখো ডিউ টু হেভি লিচিং সয়েলস আর অ্যাসিডিক উইথ পিএইচ রেঞ্জ বিটুইন ফোর পয়েন্ট সেভেন টু ফাইভ পয়েন্ট এইট অর্থাৎ এখানে প্রচুর পরিমাণে লিচিং দেখতে পাওয়া যায় এবং সেই জন্য এই মৃত্তিকাতে পিএইচ অ্যাসিডিক হয়ে থাকে অর্থাৎ এই মৃত্তিকার যে পিএইচ রেঞ্জ সেটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সেভেন থেকে ফাইভ পয়েন্ট এইট যেটা অ্যাসিডিক মিডিয়ামে পড়ছে অ্যাজ এ হোল দ্য সয়েল ইজ পুয়োর ইন অ্যাভেলেবেল প্ল্যান্টস নিউট্রিশন এবং যার কারণে যে উদ্ভিদ যে নিউট্রিশন বা পুষ্টি পেয়ে থাকে সেইটার দিক থেকে এই মৃত্তিকা কিন্তু খুবই দুর্বল প্রকৃতির বা খুব একটা ভালো নয় নেক্সট দেখো কলোভিয়ালস অ্যান্ড স্কেলিটাল সয়েল দেখো কি বলছে অকুপাই ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ স্টেট অর্থাৎ এই কলোভিয়াল অ্যান্ড স্কেলিটাল সয়েলটা আমরা মূলত পশ্চিম পাটে আমরা দেখতে পেয়ে থাকি পশ্চিমবঙ্গের অর্থাৎ যেখানে মালভূমি অঞ্চল রয়েছে সেইখানে দেখো দিস ইজ ফিজিওগ্রাফিক্যালি লিঙ্কড উইথ রাজমহল অ্যান্ড ছোটনাগপুর প্লেটু এবং এটা হচ্ছে ভৌগোলিক দিক থেকে রাজমহল এবং ছোটনাগপুর যে মালভূমি রয়েছে সেইটার সাথে সম্পর্কিত এই কলোভিয়াল এবং স্কেলিটাল সয়েল দিস এরিয়া ইজ আন্ডার ডুয়েলিং ইন নেচার হেন্স দ্য আফার কনভেক্স লোভ হ্যাজ পুয়োর সয়েল ডেপথ অ্যান্ড স্কেলিটাল ইন নেচার হোয়ার অ্যাজ দ্য লো পার্ট অব দ্য ভ্যালি হ্যাজ গুড সয়েল ডেপথ অ্যান্ড কলোভিয়াল ইন নেচার কি বলছে যে উপরের যে অংশটা রয়েছে এই অঞ্চলে সেটা কি আনডুয়েলিং ইন নেচার অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে প্রচুর পরিমাণে যে জন্য আমরা কিন্তু সেখানে যে মাটির যে ডেপথ সেটা কিন্তু খুব একটা পাই না যে কারণে সেইখানে খুব একটা স্কেলিটাল বা জাল জাল আকৃতির আমরা একটা কি পেয়ে থাকি কঙ্কাল সার মৃত্তিকা আমরা দেখতে পেয়ে থাকি এবং দেখো যেটা তার নিচে যে লেয়ারটা রয়েছে সেইটার কিন্তু ভালো মৃত্তিকার একটা ডেপথ রয়েছে এবং সেটা হচ্ছে কলোভিয়াল ইন নেচার এবং সেটা কিন্তু একটু আটোসাটো টাইপের নেক্সট দেখো যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ল্যাটারাইটিক বা ল্যাটারাইট অ্যান্ড ল্যাটারাইটিক সয়েল ঠিক আছে দেখো আর রেড ইন কালার অ্যান্ড ফর্মড ওভার ল্যাটারাইট বেডস উইথ টিপিক্যাল হানি কম্ড স্ট্রাকচার অ্যান্ড আর প্রডিউসড আন্ডার হিউমিড ট্রপিক্যাল কন্ডিশন অর্থাৎ কি বলছে এই ল্যাটারাইট এবং ল্যাটারাইটিক মৃত্তিকা লাল রঙের হয়ে থাকে এবং ল্যাটারাইট যে বেড রয়েছে তার ওপর বিরাজ করে থাকে এই মৃত্তিকা এবং টিপিক্যাল হানি কম্ড অর্থাৎ যে হানি কম্ড আমরা দেখতে পেয়ে থাকি এই রকম মৌমাছির যে মৌচাকের মতো সেই রকম আকৃতির আমরা দেখতে পেয়ে থাকি এই মাটিগুলোকে মাটির স্ট্রাকচারটা এবং খুবই হিউমিড ট্রপিক্যাল কন্ডিশনে এই মৃত্তিকাগুলো তৈরি হয়ে থাকে দেখো দিস সয়েল আর অ্যাসিডিক অর্থাৎ এই মৃত্তিকাগুলো অ্যাসিডিক পুয়োর ইন অর্গানিক ম্যাটার অর্থাৎ এখানে অর্গানিক ম্যাটার খুব কম থাকে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন প্রচুর পরিমাণে থাকে অ্যাভেলেবেল ফসফরাস ফসফরাসও প্রচুর পরিমাণে থাকে অ্যান্ড ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামও প্রচুর পরিমাণে থাকে বাট দ্য সয়েল আর রিচ ইন আয়রন এবং এই মৃত্তিকাতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন পাওয়া যায় যে কারণে মৃত্তিকা রংটা কি হয়ে থাকে রেড হয়ে থাকে নেক্সট দেখো ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল পশ্চিমবঙ্গে ল্যাটারাইট সয়েলস আর ফাউন্ড ওয়াইড এরিয়াস ইন ডিস্ট্রিক্টস অফ বীরভূম বর্ধমান বাঁকুড়া মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়া অর্থাৎ বীরভূম বর্ধমান বাঁকুড়া মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়া এই সমস্ত জেলাগুলোতে এই ল্যাটারাইটিক মৃত্তিকা আমরা সব থেকে বেশি দেখতে পেয়ে থাকি নেক্সট দেখো রেড সয়েল রেড সয়েল এবং ল্যাটারাইটিক মৃত্তিকার মধ্যে তোমরা কিন্তু গুলিয়ে ফেলবে না দুটো একই রকম শুনতে হলেও কিন্তু একটু ডিফারেন্স রয়েছে দেখো কি বলছে দিস টাইপ অফ সয়েল ইজ নট অনলি ফাউন্ড ইন দ্য ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ স্টেট বাট অলসো ইন নর্দার্ন পার্ট স্পেশালি ইন বারিন ট্র্যাক্ট অর্থাৎ এই লাল মৃত্তিকা শুধুমাত্র আমরা পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অংশে অর্থাৎ যেখানে মালভূমির অঞ্চল রয়েছে সেইখানেই পাই সেই রকমটা নয় এইটা আমরা যে নর্থ বেঙ্গলের যে পাটা রয়েছে বারিন্দ আমরা ফিজিওগ্রাফি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল যখন পড়ছিলাম তখন দেখেছিলাম বারিন্দ বা বরেন্দ্র ভূমি সেইখানেও কিন্তু দেখতে পেয়ে থাকি নেক্সট দেখো রেড সয়েলস আর মেনলি ডেভেলপ অন এনসিয়েন্ট ক্রিস্টালাইন রক অর্থাৎ প্রাচীন যে ক্রিস্টালাইন পাথর রয়েছে তার ওপর বেস করে কিন্তু বা তার ক্ষয়প্রাপ্তর ফলে এই লাল মৃত্তিকা তৈরি হয়েছে দিস সয়েলস আর দেখো কোয়ার স্ট্রেকচার মিডলি অ্যাসিডিক পুয়োর ইন অর্গানিক ম্যাটার অ্যান্ড আদার প্ল্যান্টস নিউট্রেশনস অর্থাৎ এই সয়েলটা হচ্ছে তার স্ট্রাকচার বা টেক্সচারটা কেমন দেখো কোয়ার্স তারপর মিডলি অ্যাসিডিক অর্থাৎ এর পিএইচটা 
খুব বেশি অ্যাসিডিক না হলেও কিন্তু অ্যাসিডিক পর্যায় পড়ছে অর্থাৎ মাঝে মাঝে অ্যাসিডিক পিএইচ রেঞ্জ দেখো ফাইভ থেকে সিক্স এবং এখানে অর্গানিক যে ম্যাটার যেগুলো দরকার পুষ্টির জন্য সেগুলো কিন্তু খুব কম পরিমাণে আছে নেক্সট দেখো দ্য পার্সেন্টেজ অফ বেস স্যাচুরেশন ইজ মোর দ্যান দ্য ল্যাটারাইট অ্যান্ড ল্যাটারাইটিক সয়েলস অ্যান্ড দেয়ার আর লোয়ামি ইন স্ট্রেকচার অর্থাৎ ল্যাটারাইট মৃত্তিকাতে আমরা দেখেছিলাম প্রচুর পরিমাণে অ্যাসিডিক জিনিসপত্র রয়েছে কিন্তু এই রেড সয়েলে অ্যাসিডের থেকে বেস স্যাচুরেশনটা একটু বেশি থাক রয়েছে যে 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 কারণে অ্যাসিডিকটা কি রয়েছে মিডিল পজিশনে রয়েছে এবং এটা হচ্ছে লোয়ামি ইন স্ট্রেকচার নেক্সট দেখো কোস্টাল স্যালাইন সয়েল আমরা দেখব অর্থাৎ যে উপকূলবর্তী লবণাক্ত মৃত্তিকা সেইটার ব্যাপারে আমরা এবারে ডিটেলস দেখব দেখো অকার নিয়ার বে অফ বেঙ্গল অর্থাৎ যে বঙ্গোপসাগর রয়েছে বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন এরিয়াতে এই ধরনের আমরা মৃত্তিকা দেখতে পেয়ে থাকি দিস এরিয়া ইজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই স্যালাইন টাইডাল ওয়াটার অফ বে এবং বঙ্গোপসাগরের যে লবণাক্ত জল রয়েছে জোয়ারের জল সেই জোয়ারের জলেই কিন্তু জোয়ারের জল জোয়ারের জলের ফলে এই মৃত্তিকাটাকে তৈরি হয়েছে লবণাক্ত মৃত্তিকা হেয়ার দ্য আর্দেন এমবার্কমেন্ট আর প্রোভাইডেড টু সেভ দ্য ল্যান্ড ফ্রম স্যালাইন ওয়াটার এবং কি বলছে হেয়ার দ্য আর্দেন এমবার্কমেন্ট আর প্রোভাইডেড টু সেভ দ্য ল্যান্ড ফ্রম স্যালাইন ওয়াটার এবং যে লবণাক্ত জল সেই লবণাক্ত জল থেকে বাঁচাতে বিভিন্ন যে পার্থিব বা পার্থিব বাঁধ ঠিক আছে বাঁধ দেয়া হয়ে থাকে এই উপকূল অঞ্চলে তো সেই স্যালাইন ওয়াটার থেকে বাঁচাতে এই সমস্ত এরিয়াতে আমরা কি পেয়ে থাকি বিভিন্ন বাঁধ পেয়ে থাকি নেক্সট দেখো যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে অ্যালোভিয়াল সয়েল বা পলিমৃত্তিকা পশ্চিমবঙ্গের ম্যাক্সিমাম এরিয়াতে কিন্তু আমরা পলিমৃত্তিকা দেখতে পেয়ে থাকি গাঙ্গেয় সমভূমির যেহেতু রয়েছে দেখো অকুপাইজ দ্য মেজর এরিয়াস ড্রেন বাই ইন নিউ ম্যারেবেল রিভার্স অর্থাৎ সব থেকে বেশি অংশ পলিমৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত পশ্চিমবঙ্গ যেহেতু অসংখ্য নদী এই পশ্চিমবঙ্গের উপর থেকে প্রবাহিত হচ্ছে দেখো দ্য সয়েলস অফ অ্যালোভিয়াল ট্রেস আর ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি গ্রুপস অর্থাৎ তিনটে প্রধান ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে পলিমৃত্তিকাকে ডিপেন্ডিং আপন দ্য ন্যাচার অফ পেরেন্ট মেটেরিয়াল অর্থাৎ পেরেন্ট মেটেরিয়ালের ওপর থেকে ডিপেন্ড করে এই তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে কি কি দেখো দ্য গঙ্গা অ্যালোভিয়াম অর্থাৎ গঙ্গার যে পলিমৃত্তিকা সেই অনুযায়ী গাঙ্গীয় পলিমৃত্তিকা তারপর দেখো ভিন্দিয়া অ্যালোভিয়াম অর্থাৎ ভিন্দ পর্বত থেকে যে সমস্ত নদী উৎপত্তি হয়েছে সেই সমস্ত নদীর যে পলিমৃত্তিকা সেটাকে হচ্ছে ভিন্দা অ্যালোভিয়াম এবং তিস্তা অ্যালোভিয়াম অর্থাৎ তিস্তা নদীর পলিমৃত্তিকা জমে যে মৃত্তিকা উৎপত্তি হয়েছে বা সমভূমি উৎপত্তি হয়েছে সেটাকে বলা হয় তিস্তা অ্যালোভিয়াম দেখো দিস সয়েলস আর মোস্ট ফার্টাইল অর্থাৎ এই সয়েল অর্থাৎ এই পলিমৃত্তিকা হলো সব থেকে উর্বর দে মে বি ডিভাইডেড ইন্টু স্যান্ড সিল্ট লোম অর ক্লে অ্যাকর্ডিং টু টেক্সচার ডিপেন্ডিং আপন টাইপস অফ অ্যালোভিয়াল ম্যাটার ব্রড বাই ফ্লাড ওয়াটার এবং এই সমভূমি বা এই পলিমৃত্তিকাতে বিভিন্ন ধরনের আমরা ভ্যারাইটি দেখতে পেয়ে থাকি বিভিন্ন বালি স্লিট লোম বা কাদাও আমরা দেখতে পেয়ে থাকি সেগুলো বিভিন্ন নদীর যে বান বা নদীর যে প্রবাহ সেইটার ওপর ডিপেন্ড করে থাকে ওকে তো এই ছিল আজকের সম্পূর্ণ ক্লাস ওয়েস্ট বেঙ্গলের তোমাদের ডাব্লুবির সয়েল এবং ক্লাইমেট সম্পর্কিত সম্পূর্ণ ডিটেলসে আমরা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করলাম খুব শর্টে ওকে তো আজকের ক্লাসটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এইভাবে আমরা প্রতিটা টপিক ওয়েস্ট বেঙ্গলে করে করে যাব এক এক করে প্রতিটা দিন এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটাকে জানার চেষ্টা করবো আমি প্রথমেই বলেছিলাম আমাদের রাজ্যের অনেক কিছু রয়েছে পলিটিক্সটাকে বাদ দিলেই গর্ব করার মতো অনেক কিছু রয়েছে এক এক করে জানবো পুরো রাজ্যটাকে আমাদের জানার চেষ্টা করব আপকামিং ডাব্লু বিসিএস সহ অন্যান্য এক্সামের জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসটা শেষ করার আগে গুরুত্বপূর্ণ আর একবার ঘোষণা নখানা ইবুক তোমরা একত্রিত পাবে পিডিএফ আকারে সাতটা বিষয়ভিত্তিক একটা দু থেকে মার্চ পর্যন্ত দু হাজার বাইশ সালের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স স্ট্র্যাটেজিকে টোটাল নটা ইবুক একত্রিত পাবে ডাব্লু বিসিএস প্যাটার্ন এবং সিলেবাস অনুযায়ী বানানো যেখান থেকে তোমরা দশ হাজার প্রশ্ন উত্তর পেয়ে যাবে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক রয়েছে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নাও খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট যারা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে একটু সমস্যা বোধ করো বাংলায় প্রস্তুতির জন্য কিন্তু এই ইবুকটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এছাড়াও ভীষণ ডাব্লু বিসিএস সেরা ইবুক বলতে পারো যেখানে কুড়ি হাজার প্লাস এমসিকিউ এবং কুড়ি হাজার এক্সপ্লেনেশন রয়েছে প্রতিটা এমসিকিউর সাথে এক্সপ্লেনেশন অর্থাৎ এমসিকিউ করতে করতেই তোমাদের থিওরিটা পড়া হয়ে যাবে এখানেও তোমরা আটখানা ইবুক একত্রিত পাবে ফিফটি পার্সেন্ট অফ চলছে এখন ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে বহু প্রশ্ন এখান থে
অনেকে রিভিউ দিয়েছে যারা এখনো নাও তারা কিন্তু নিয়ে নাও এবং কোটা ক্লাসটা দেখা জানো প্রত্যেককে ধন্যবাদ এবং তোমাদের ক্লাসটা কেমন লেগেছে লাইক এবং কমেন্ট করে জানাও চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানে শেষ করলাম থ্যাংক ইউ